Betty Vivo, oh, 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 Betty Vivo, oh, 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 de Chavoua. Nós estamos aqui na Praça Professor João Brasil, no centro de Macuco, onde está rolando o encontro de camaradas das capoeiras. Ah, e aí? Gostou, né? Sim. Nós vamos conversar Sim. com ele, que é da associação, Sim. né? O professor, o mestre... Mestre Falcão. Mestre Falcão. O mestre Falcão Sim. vai contar um pouquinho pra gente de como que surgiu essa ideia de fazer esse encontro de camaradas. Desde o dia 2 que a gente estava nessa atividade aqui, né? Encerrando hoje, à tarde aqui, temos a oficina de coco daqui a pouco, temos rodas de capoeira, temos amigos chegando de fora, galera de Friburgo, de Cordeiro, todos eles de outros município que venha participar com a gente aqui na, nessa semana municipal em que se encerra hoje. Agora, me conta uma coisa, o que, que a pessoa tem que ter para se tornar aí, de repente, um praticante desse esporte que já venha assim, há centenas de anos inserido no meio da cultura brasileira? Então, cara, eu digo que não tem idade, né? Para começar, nunca é tarde. A gente pede, assim, tipo, de 4, 5 anos em diante até... A idade, sei lá, de 70, por exemplo, tem um seu Hélio que está com a gente aí hoje, ele capô, vocês vão ver ele jogando capô com 70 anos de idade, sabe? Tem o meu mestre, já tem 60, 59, então não tem idade, pode começar de 4, 5 anos de antes. Até tem trabalhos né, com crianças, adolescentes, enfim, até chegar a faixa etária de onde começa a pegar as certas graduações na capoeira. Então, falando em graduações, você levantou um ponto que é importante, até uma curiosidade de quem está em casa nos assistindo é... Quando se inicia na capoeira, a pessoa já recebe de cara uma corda ou não? E qual é a, a maior corda de graduação na capoeira? Então, rapaz, no início, alguns grupos até dão uma corda, sim. Nós, no nosso grupo, a gente deixa entrar sem corda. Aí depois de oito meses, nove meses, a gente vê que está desenvolvendo, está criando né, movimentação direitinho, coordenação motora bacana. Aí a gente já começa a graduar, que é a graduação branca e verde, branca e cinza, iniciante e tal, e aí por diante. E a corda maior na capoeira é quando chega ao, ao mestre, que para mim, a minha corda, vamos supor, que é, é branca e verde, já mestre, né, tem outros, é, é de 10 em 10 anos muda, vai amarela e branca, e chega o terceiro grau, amarela e azul, e por último, os últimos, vamos botar aí, 40 anos de capoeira, é totalmente branca, que costumam dizer branco ouro, branco pérola, entendeu? A corda maior na capoeira. A corda maior na capoeira, então, seria o branco pérola, né? Agora, o, o mestre, uma pergunta que não quer calar. Agora essa aqui é para a gente fechar o nosso bate-papo. Existe algum tipo de competição ou campeonato na capoeira, igual existe os outros tipos de esportes, tipo MMA, Jiu-Jitsu, Taekwondo? Nós sabemos que existem competições assim. Na capoeira também existe esse tipo de competição ou não? É só mesmo o pessoal jogando a capoeira de uma forma mais camarada, mais amistosa, sem estar valendo nada, por exemplo? Não, sim, existe campeonato, no qual quando eu comecei é, é, na capoeira, que eu tenho o maior orgulho de dizer que foi na época da Associação de Capoeira Beramar, do Mestre César de São Gonçalo, na época nós aqui em Macuco já fizemos esse campeonato. Ou seja, a gente fazia, digamos assim, aleatoriamente, porque até então a gente não tinha aquela, é, 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 digamos assim, com quem nos acompanhasse, como arbitragem, essas coisas. Hoje existe curso de arbitragem para quem quer fazer campeonato, inclusive teve no Rio, né, há pouco tempo agora, lá no, no, no Pão de Açúcar, lá um, um encontro de, de campeonato bacana de capoeira. Mas existe sim, mas para isso ter o campeonato, ele precisa estar oficialmente legalizado tudo direitinho. Porque senão, de repente, se eu fizer um evento desse sem estar legalizado, se acontecer alguma eventualidade, eu sou punido por isso, sabe? Então tem que ter a, papel, a papelada tudo certinho para poder realizar esses campeonatos. Mas existe sim campeonato de capoeira. Então, quer dizer, ele tem que estar, tá, de, uma, de uma certa forma, tem que ter uma, feder uma federação para poder estar tá fazendo esse tipo de campeonato. Sim, sim, tem que estar tá afiliado, tem que ter um curso de arbitragem, né? A hora que, poxa, o, campo, o capoeira pontuou ou não, a hora que ele tem de parar, mesmo se o cara não conseguiu atingir o seu adversário ou derrubando ou não, a hora que ele pode intervir, está vendo que está sendo muito, é, é, digamos, brutamente, né? A gente sabe que capoeira é contato, mas tem que ter aquela técnica bacana na hora do, do campeonato também. 
Tá certo, Mestre Falcão. E a gente continua por aqui. É um encontro de camaradas das capoeiras. Acontece na região. E nós aqui da TV Regional, TV Duque, TV do Povo, estamos juntos. Brasil, acompanhando o encontro de camaradas da Semana Municipal de Capoeira. E nós vamos conversar com ela, que vem de Nova Friburgo, do projeto Ao Som do Meu Tambor. Érica, conta pra gente como é, é pra mulher estar assim inserida num grupo de roda de capoeira, haja vista que a gente sabe que é um esporte que, assim, entre aspas, é um pouco perigoso se errar um... Se errar um movimento, pode machucar. Mas como que é para você, sendo mulher, estar participando desse esporte? Então, é, boa tarde. Eu acho capoeira incrível, porque é uma cultura que consegue agregar todo mundo. É mestre de 70 anos, criança de 5, e mulher, homem, menino. E a gente consegue ir equalizando, né? E no respeito e sabendo do nível de cada um, geralmente a gente consegue fazer a roda toda equilibrada. Claro que de vez em quando escapa alguma coisinha, mas é bom porque na vida é assim também, né? E a gente tem que estar tá preparado. E na roda de capoeira, é, já aconteceu, por exemplo, de quando vocês estiverem fazendo uma disputa numa roda de capoeira, você jogar, disputar contra um parceiro, um oponente do sexo masculino? Sim, todo mundo joga junto, treina junto e a gente chama jogo, né? Porque a capoeira ela tem um, uma outra ideia, né? Ela não é uma disputa, na real é uma cultura. Então a gente joga, com isso a gente mantém o corpo treinado, a mente treinada, emocional e a gente joga com todo mundo, né? Com homem, com mulher, com criança e em geral a gente só joga mais sério com quem tem um nível parecido com o nosso, que você não precisa cuidar, nem precisam cuidar de você. Mas quando assim, é no mesmo nível, aí dá pra ser um jogo pau a pau. E aí acontece, não, não tem coisa de homem e mulher na capoeira, é graduação, né? Se você é aluno, graduado, instrutor, mestre, contramestre, vale mais que porte, ou se é homem ou se é mulher. E real, na roda é assim, né? Então, o grande... Tem desvantagem para o pequeno, às vezes o homem tem desvantagem para a mulher, né? E a gente vai vendo isso acontecer, é bonito. Então, isso, no caso, isso depende do seu nível de graduação, isso depende do seu nível também de dedicação, certo? Total, total. Claro, sim, né? Tem um mestre de 70 anos, ele tem um nível muito alto, mas o corpo já não faz um monte de coisa. Mas, no geral, a graduação é mais efetiva no jogo do que o teu porte, né? E o quanto você está treinando, o quanto você está conseguindo desenvolver o jogo. Em média, quanto tempo vocês, do, do, do projeto de vocês, do, ao som do meu tambor, é, treinam por dia? Cara, é muito variável, né? Mas o comum é ter dois treinos por semana ou três. Só que fim de semana, é, domingo, sempre tem roda em algum lugar, sempre tem evento em algum lugar. Então, em geral, fim de semana é muita capoeira, né? E durante a semana são dois, três treinos. É isso. Então quer dizer que, tipo assim, você tá lá em Nova Friburgo, aí de repente surgiu uma roda de capoeira lá em Bom Jardim, convidam você, aí você vai, não tem assim, ah, eu preciso falar com o meu mestre, não, você mesmo pode ir sem problema algum? Depende do grupo, né? No nosso grupo, a gente é muito livre. A gente fala assim, para saber se vai ser bem recebido. Porque você vai numa roda que você não conhece ninguém, você tem uma rixa antiga, você pode levar pior, entendeu? Você pode levar a conta. Então, ó, vou na casa de fulano e tal, tudo bem? Você é rece bem recebido? Vai. Né? Só nesse sentido. E é um coletivo mundial. Então, assim, a gente viaja muito e aqui tem gente de um monte de município e geralmente é assim.
Tá certo, Érica. Obrigado pelas palavras. E a gente continua por aqui acompanhando o encontro de camaradas da Semana Municipal de Capoeira em Macuco. E você acompanha com a gente. Continuamos aqui no encontro de capoeiristas no município de Macuco e nós vamos conversar com ela, a prefeita do município, Michele Bianchini, que tem abraçado sempre todos os tipos de cultura do município. E a pergunta que não quer calar, como que a senhora vê, dona Michele, a importância desse tipo de evento para a cultura do município? Então, mais uma vez, muito obrigada, né, vocês mais uma vez cobrindo aqui. A gente está desde manhã né, nessa luta, graças a Deus. Muito bacana, muito movimento em nosso município. E a capoeira não é diferente. É, a gente tem muitos capoeiristas aqui. E é um evento que sempre acontece. E essa semana a gente está aí comemorando a Semana da Capoeira. Então é um evento que foi abraçado pela Prefeitura. Quero aqui agradecer imensamente a Micaele, que é a nossa diretora de cultura. Junto com a Naná também, que é a nossa diretora de turismo. O Bombom, enfim. Todos que abraçaram essa ideia estão fazendo acontecer. Um evento que é muito bacana, muito importante. E eu acho que é isso. A Prefeitura ela tem a obrigação de estar está abraçando qualquer tipo de evento. E na nossa cultura a gente precisa cada vez mais elevar. Isso aqui é família, isso aqui traz a juventude para a rua, para um movimento bacana, para um movimento legal, uma coisa do bem. Né? Temos aqui idosos, a gente tem um idoso ali jogando capoeira, coisa legal. Então assim, contem com a prefeitura porque é a nossa obrigação que a gente está cumprindo. A gente está aqui comemorando uma coisa muito importante, não só para Macuco, mas para todos os outros municípios. Cultura é vida, é alegria, é família e é isso que a gente busca, fazer sempre o melhor para você, população de Macuco. Tá certo, prefeito. Obrigado pelas palavras e nós continuamos por aqui nesse dia de encerramento da Semana da Capoeira em Macuco. E você acompanha junto com a gente na TV Regional, TV Duque e TV do Povo em Nova Friburgo. Música